ஈன்றால் முகத்தேயும் இன்னாதால் என்மற்று சான்றோர் முகத்து களி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் என்ற பாடத்தில் இருந்து சுப்பிரமணிய பாரதியார் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து சில பதிவுகள் நாம் பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி எந்த மொழிகளில் வெளியான செய்தி பத்திரிகைகளின் வளர்ச்சி தமிழகத்தில் சுதேசி இயக்கத்திற்கு துணை நின்றது ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் செய்தி பத்திரிகையை பயன்படுத்தி தேசியவாத செய்திகளை விரிந்துபட்ட பார்வையாளர்களிடையே பரப்புரை செய்த தலைவர்களுள் முதன்மையானவர் யார் ஜி சுப்பிரமணியம் இந்த கேள்வியை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜி சுப்பிரமணியம் ஐயர் செய்தி பத்திரிகைகளை பயன்படுத்தி தேசியவாத செய்திகளை விரிந்துபட்ட பார்வையாளர்களிடையே பரப்புரை செய்த தலைவர்களுள் முதன்மையான ஒருவராக காணப்படுகிறார் ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க தி ஹிந்து மற்றும் சுதேச மித்திரன் எனும் பத்திரிகைகளை நிறுவியவர் யார் ஜி சுப்பிரமணியம் ஐயர் இதில் தி ஹிந்து என்ற ஆங்கில செய்தி பத்திரிகையானது ஜி சுப்பிரமணியம் ஐயர் அவர்களால் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டு சுதேச மித்திரன் என்ற தமிழ் செய்தி பத்திரிகையானது ஜி சுப்பிரமணியம் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ரொம்பவே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜி சுப்பிரமணியம் வேறு எத்தனை நபர்களுடன் இணைந்து தி ஹிந்து மற்றும் சுதேச மித்திரன் எனும் பத்திரிகைகளை நிறுவினார் ஐந்து பேர் தமிழில் வெளியிடப்பட்ட முதல் தினசரி பத்திரிகை அல்லது முதல் நாளிதழ் எது சுதேசமித்திரன் இந்த சுதேசமித்திரன் என்ற பத்திரிகையின் துணை ஆசிரியராக சுப்பிரமணிய பாரதியார் பணியாற்றினார் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஃபர்சால் காங்கிரஸ் மாநாட்டின் போது ஆங்கிலேயர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை விமர்சித்து ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் யார் ஜி சுப்பிரமணியம் ஐயர் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் பர்சால் என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டின் போது ஆங்கிலேயர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை விமர்சித்து ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார் தேசியவாதிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான செய்திகளை வெளியிட்ட பத்திரிகை எது சுதேசமித்திரன் இந்த சுதேசமித்திரன் என்ற பத்திரிகையானது தமிழ் மொழியில் அதாவது வட்டார மொழியில் வெளியிடப்பட்டது சுதேசமித்திரன் செய்தி பத்திரிகையானது தூத்துக்குடியில் யார் ஆற்றிய உரைகளை பற்றி விரிவான செய்திகளை வெளியிட்டது வாவு சிதம்பரனார் இந்த கேள்வியும் ரொம்பவே முக்கியம் வாவு சிதம்பரனார் தூத்துக்குடியில் ஆற்றிய உரைகளை பற்றி விரிவான செய்திகளை வெளியிட்ட பத்திரிகை சுதேசமித்திரன் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சுப்பிரமணிய பாரதியார் சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையின் துணை ஆசிரியராக பணியமர்த்தப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு இது இந்திய தேசிய வாதத்தில் ஒரு புதிய வழிகாட்டுதலை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் இந்த காலகட்டமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கில் சுப்பிரமணிய பாரதியார் சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையின் துணை ஆசிரியராக பணியில் அமர்த்தப்பட்டார் சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய மாத இதழ் எது சக்கரவர்த்தினி தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் மேம்பாட்டிற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்ட மகளிர் மாத இதழ் அல்லது மாத பத்திரிகை எது சக்கரவர்த்தினி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தினை ஏற்படுத்திய நிகழ்வுகள் எத்தனை இரண்டு நிகழ்வுகள் சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தினை ஏற்படுத்திய இரு நிகழ்வுகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் சகோதரி நிவேதிதாவை சந்தித்தது கூற்று இரண்டு காங்கிரசுக்குள் நிலவிய கருத்து குழப்பம் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய வாழ்வில் இரண்டு நிகழ்வுகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தின அவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் பாரதியார் சகோதரி நிவேதிதா அவர்களை சந்தித்தது மேலும் ஆங்கிலேய ஆட்சியை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து காங்கிரசுக்குள் நிலவிய கருத்து குழப்பமும் இவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது சகோதரி நிவேதிதா எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அயர்லாந்து சகோதரி நிவேதிதா யாருடைய சீடர் விவேகானந்தர் 
இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலான்னா விவேகானந்தருடைய சீடர் யார் சகோதரி நிவேதிதா சகோதரி நிவேதிதாவை பாரதியார் எந்த ஆண்டில் சந்தித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து பாரதியாரால் குரு மணி என குறிப்பிடப்பட்டவர் யார் சகோதரி நிவேதிதா இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க குரு மணி என்பதன் பொருள் என்னென்னா ஆசிரியர் பாரதியாரின் தேசியவாத சிந்தனைகளுக்கு ஊக்கம் அளித்தவர் யார் சகோதரி நிவேதிதா ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய தேசியவாத சிந்தனைகளுக்கு ஊக்கம் அளித்தவர் சகோதரி நிவேதிதா தீவிர தேசியவாதிகள் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட முறைகளை பின்பற்ற விரும்பிய மிதவாத தேசியவாதிகளை எவ்வாறு ஏளனம் செய்தனர் யாசிப்பவர்கள் காரணம் என்னென்னா இந்த மிதவாதிகள் மன்றாடுதல் மனு கொடுத்தல் போன்ற சட்டத்திற்கு உட்பட்ட முறைகளை மட்டும்தான் கையாண்டார்கள் இதன் காரணமாக தீவிர தேசியவாதிகளால் மிதவாதிகள் யாசிப்பவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் ஆங்கில ஆட்சி புதிய அணுகுமுறையில் எதிர்கொள்ளப்பட வேண்டும் என நினைத்த யாருக்கு தீவிர தேசியவாதிகளின் வழிமுறைகள் அதிகம் ஏற்புடையனவாய் இருந்தன பாரதியார் இந்த பாயிண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க தீவிர தேசியவாதிகளுடைய வழிமுறைகள் பாரதியாருக்கு அதிகம் ஏற்புடையதாய் இருந்தன இதனால் பாரதியார் தீவிர தேசியவாதிகளுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றினார் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று பாரதியார் தீவிர தேசியவாதிகளின் வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டார் காரணம் ஆங்கில ஆட்சி புதிய அணுகுமுறையில் எதிர்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு காங்கிரஸின் சூரத் மாநாட்டிற்கு பின்னர் பாரதியாருக்கு யாரின் மீது அவர் கொண்டிருந்த ஆர்வமும் பற்றும் மேலும் பெருகியது திலகர் இந்த பாயிண்ட் ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்று வந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வவு சிதம்பரனார் மற்றும் பாரதியார் இந்த மாநாட்டிற்கு பாரதியார் சென்றதன் காரணமாக திலகர் மீது அவர் கொண்டிருந்த ஆர்வமும் பற்றும் மேலும் பெருகியது இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பாரதியாருடைய அரசியல் குரு லோகமானிய திலகர் அதாவது பாலகங்காதிர திலகர் பாரதியாருடைய ஆன்மீக குரு சகோதரி நிவேதிதா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம் டெனட்ஸ் ஆஃப் நியூ பார்ட்டி எனும் நூலை எழுதியவர் யார் திலகர் திலகரின் டெனட்ஸ் ஆஃப் நியூ பார்ட்டி எனும் நூலை தமிழில் மொழியாக்கம் செய்தவர் அதாவது தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத் சென்று வந்த பயணம் சென்னை மாகாண தீவிர தேசியவாதிகள் குறித்து எனும் சிறு புத்தகம் ஒன்றை வெளியிட்டவர் யார் பாரதியார் இந்த பாயிண்டையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத் சென்று வந்த பயணம் சென்னை மாகாண தீவிர தேசியவாதிகள் குறித்து எனும் சிறு புத்தகம் ஒன்றை பாரதியார் வெளியிட்டார் பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய வார இதழ் எது இந்தியா இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பாரதியார் துணை ஆசிரியராக பணியாற்றிய நாளிதழ் சுதேசமித்திரன் பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய மாத இதழ் சக்கரவர்த்தினி பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய வார இதழ் இந்தியா மேலும் பாரதியார் சூரியோதயம் விஜயா போன்ற பத்திரிகைகளின் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய எந்த இதழ் தீவிர தேசியவாதிகளின் குரலாக மாறியது இந்தியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய இந்தியா என்ற வார இதழானது தீவிர தேசியவாதிகளுடைய குரலாக மாறியது இதில் இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் வஉ சிதம்பரனார் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த சமயத்தில் பாரதியார் பாண்டிச்சேரிக்கு தப்பிச் சென்றார் அதன் பின்னர் இந்த இந்தியா என்ற வார இதழானது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து வெளிவந்தது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலும் பாரதியாருடைய இதழ்களான இந்தியா மற்றும் விஜயா என்ற இரண்டு பத்திரிகைகளுமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஆங்கில அரசால் தடை செய்யப்பட்டன இந்த பதிவில் நாம் பார்த்த ஒவ்வொரு தகவல்களுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் ஒவ்வொன்றையும் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் நண்பர்களே 
நாம் இப்போ தீவிர தேசிய வாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் என்ற பாடத்திலிருந்து சுப்பிரமணிய பாரதியார் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி வேறொரு பதிவில் மீண்டும் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களை